。历史上面有一种化学物质，害死了数百万人，甚至还让整个世代的人类智商大幅的下降。发明人其实早就知道有毒哦，但为了要避免大众疑虑，还刻意的轻描淡写，不告诉民众真相。是什么东西这么可怕呢？它就是在有铅汽油里面一个很重要的成分——四乙基铅。今天就让我们从有铅汽油开始讲起，聊聊汽车燃料的眼镜史吧。嗨，大家好，我是志奇。有间汽油的发明人哦，是一位美国的化学家，名叫做托马斯·米基利。他的知名的成就，除了发明了四乙基铅，推广有铅汽油之外，后来还发明了一种叫做氟利昂的化学物质，曾经被广泛的用在冰箱啊，还有冷气的冷媒，但后来却发现会破坏臭氧层而被各国禁用。因此，有个环境历史学家说，它是整个历史上面对于环境伤害最大的一个生命。不过，跟氟利昂的状况不太一样的是，在有铅汽油刚发明出来的一九二零年代，大家就已经知道含有铅的化合物会让人中毒了。但是，米基利为什么还能够成功的让有铅汽油推广出去呢？就让我们一起继续看下去吧。在二十世纪初期呢，汽油里面还没有四乙基铅的时候，有个问题会让人头痛哦。这个问题呢，就是暴震。暴震是汽车引擎里面的燃料不正常的燃烧现象，因为呢有微小的爆炸，所以可以听到类似金属被敲击的声音，并且产生震动。这个现象呢会使得引擎气缸里面的温度啊还有压力快速上升，也会使得引擎的效率下降，油耗变多，严重的话甚至可能会伤害到引擎。总之哦，暴震呢是汽车引擎的一大麻烦。于是就有汽车公司投入研发的人力，想要找出有没有什么办法可以减少暴震的现象。接着呢，就是今天的主角托马斯·米基利登场的时候了。1916年，他开始在美国通用汽车的研究室里面工作。那个时候，他的主要工作就是要找出一种可以抗暴震的化学物质。他们一开始测试就发现，如果把碘加进汽油里面，就能够有效地提供抗暴震的效果。不过，这个化学物质很难制作，而且还特别的贵，所以呢，他们决定继续找其他的解决方法。然后到了1921年的12月，米基利合成出了一种叫做四乙基铅的化学物质。这个东西很好制作，价格也很便宜，而且只要在汽油里面加一点点，就能够显著的提高汽油的抗爆震性。这个发现呢，还让他隔年获得了这个美国化学会的奖章，借此表扬他发明出这种能够广泛使用的抗爆震剂的贡献。因为成本实在太便宜呢，而且效果又很好，当时米基利就认为一定很容易让大众买单。那么呢，只要稍微的涨价就能够大赚一笔。一九二三年的二月呢，含有四乙基铅的有铅汽油上市贩售了，但米基利呢却选择了隐瞒铅的存在，他把四乙基铅呢只叫做乙基，避开了铅的名字，以免呢引起大众恐慌。就这样子，有铅汽油就逐渐攻占了美国的汽车市场。不过，长期暴露在铅的环境里面呢，很快就会出事哦。一九二三到一九二四年，很多在工厂里面工作的人开始会有头痛啊、晕眩、抽搐或者是幻觉的情形，而这些呢都是铅中毒的症状。很多工人看到同事变得很奇怪，甚至自己也开始不舒服，便开始抗议，要求停产以及这消息被媒体披露之后呢，引起了大众的质疑。但没有想到，米基利为了平息风波，还开了一场记者会，亲自做了一个惊人的示范。他在一个记者会上面呢，把鼻子放在四。以机铅的瓶子上面，大力的呼吸了整整六十秒。他说，他每天在工厂里面工作，都会接触到这个物质，可是他都没有事，所以呢，这肯定是安全的。那当然，各家媒体报道出去之后，大众的疑虑也就平息许多。但当年民众不知道的是，米基利降息呢，很快就因为铅中毒的关系送进了医院，花了整整一年的时间才让症状有所改善。但话说回来哦，虽然有很多美国的科学家出来反对，说四乙基铅是有问题的，但是那些生产四乙基铅的厂商呢，仍然持续资助各种研究，让四乙基铅在后来的数十年里面，在科学上面都一直是无法证明它有问题的状态。一直到了1960年代呢，才陆续的有很多新的研究发现，事情比想象当中更严重。例如，曾经有研究指出， 1 9 6 0年代的小孩高达 80% 都铅中毒，这是一个非常严重的情况，因为血液当中的铅会影响小孩大脑的发育，甚至导致平均智商的下降。而且，铅呢还会在人体内累积，影响到他们的其他身体健康。后来，更有地质学家发现，地表土壤里面的铅含量比海底土壤还要多出了80倍，大气当中的铅含量呢，则比100年前多出了超过100倍。而当
年的人类骨骼含铅量呢，比古代人的骨骼里面多了七百到一千两百倍的铅。因此，从一九七零年代，美国就开始限定汽机车排放的气体，同时也要求新生产汽车必须要能够使用无铅汽油。一九八六年的日本，则是全世界第一个完全禁用有铅汽油的国家。而在一九八零年代末到这个一九九零年代初期哦，欧洲各国也开始陆续的禁用，美国呢则在一九九六年禁用，而台湾呢则是要到两千年才全面的禁用有铅汽油。二零二一年呢，阿尔及利亚也禁用之后呢，全世界才算是全面禁用了有铅汽油，而这个禁用的历程耗时了将近四十年。有铅汽油禁用之后呢，取代它的是现在常听到的无铅汽油。无铅汽油跟有铅汽油的差别呢，就是把原本汽油里面的四乙基铅替换成一种名叫做 NTBE 的物质哦，来防止这个汽油的爆震。而它的化学性质相当稳定，不会像四乙基铅那样子使人急性中毒。而1970年代，科学家发明出了无铅汽油，到了1980年代，无铅汽油开始在各国普及。1986年呢，台湾第一款无铅汽油九二无铅汽油上市了。后来呢，则陆续有九五啊、九八无铅汽油，之后便开始逐步的取代有铅汽油。那虽然无铅汽油里面的 MTBE 呢，在国际癌症研究机构的分类里面不算是致癌物哦，但是接触到 MTBE 呢，也会刺激到呼吸道还有黏膜，可能会出现头痛、恶心或呕吐、头晕，还有咳嗽等不舒服的症状。过去无论在台湾还是国外哦，都曾经发生过 MTBE 的外泄，会渗入土壤啊，影响地下水质的事件，曾经引起了很多人的担心。因此近年来呢，有些国家开始采用一种新的燃料，替换掉无铅汽油里面的抗爆震剂 MTBE。他们采用的燃料呢，就是酒精汽油，或者是叫做低碳汽油。其实它就是把一般的汽油呢，跟乙醇依照特定的比例混合在一起。那乙醇在这里就取代了 MTBE， 扮演了抗爆震剂的角色。而通常在名称上面的数字呢，就代表着酒精所占的百分比。一般来说，低碳汽油的乙醇呢，大多都是从农作物生产而来的。比如说，美国用玉米来生产，而巴西呢，则是用甘蔗来生产。用一些国家还有企业开发出了可以把农业的废弃物，像是玉米杆啊，或者是废木材，转化成低碳汽油的技术。那么，改用低碳汽油究竟能够带来哪些好处呢？除了像前面提到的可以减少 MTBE 的影响之外呢，根据研究，使用低碳汽油还可以减少对于地下水跟土壤的污染，以及减少汽车排放的废气。另外，低碳汽油也可以帮助减少碳排放。根据美国的几项研究分析哦，低碳汽油所使用的生殖酒精可以比使用无铅汽油减少四十到五十 percent 的碳排放，也因此有了低碳汽油的称呼。也有人会把它叫做环保汽油。美国再生燃料协会呢也预估哦，随着生殖酒精制成的升级，二零三零年低碳汽油。的碳排放将会有机会比一般无铅汽油减少七十 percent， 并且在二零五零年达到净零排放。此外呢，台湾的中基院认为，如果台湾全面导入一时低碳汽油，每年减碳量预计会有一百九十七点五万吨，就几乎可以确定的达成二零二五年的减碳目标。因此呢，在电动车还没有完全普及的情况之下呢，很多的专家认为低碳汽油会是一种能够帮助减少碳排放的方式。那因为减碳的效果不错，所以开始有航空公司把传统的航空燃料。也改为使用低碳汽油，但是尽管它的优点看起来很多，还是有些专家学者对低碳汽油提出了一些问题跟担忧。有一些科学家担心，大量使用低碳汽油虽然可以减少许多的污染，还有废气的问题，但也可能会提高臭氧的排放量，产生额外的问题。那虽然目前呢还没有明确的定论哦，但理论上面，如果臭氧浓度太高，也是会刺激人体的呼吸道黏膜，对敏感族群带来健康上面的风险。也有些人会担心，如果我们大量的使用低碳汽油，会不会影响到粮食价格呢？关于这个问题哦，目前经济学家认为影响应该还好。因为虽然低碳汽油的原料主要是农作物，特别是玉米是很大众的原料，但制造乙醇时呢产生的副产品仍然可以拿来当做畜牧业的饲料。而且哦，今年也有越来越多的研究团队尝试用玉米杆这类的农业废弃物来制造低碳汽油，有些技术已经开发成功，所以他们认为哦，未来随着技术越成熟，减碳的效益将会越大。而至于粮食价格的问题，应该不是太严重。
。此外，过去还曾经有人担心低碳汽油成分当中的乙醇会吸水，可能影响到燃烧效率，这是造成引擎腐蚀的问题。但根据欧洲汽车制造商协会二零二一年的报告，现在的车子呢，只要是在两千年后生产的，几乎都可以直接使用低碳汽油，不会产生问题。而台湾也有专家分析指出，现在的汽车引擎其实也能够直接的使用低碳汽油，不会有相容性或者是腐蚀性的问题。那从目前的资料看起来，要使用低碳汽油的风险还算可靠，所以现在也已经有不少的国家已经在大力的推广低碳汽油的使用。目前大量使用低碳汽油的国家有很多，包含像是美国啊、英国、巴西、印度、印尼还有菲律宾。美国呢，甚至全国的汽油都已经是低碳汽油了。我们邻近的亚洲国家，像是日本啊、韩国，也预计要在接下来的几年内推广跟导入低碳汽油的使用。虽然台湾还没有正式在推行这个政策，但其实有些地方也买得到。比如说在台北啊，还有高雄，现在总共有十四个加油站呢，有提供一三的酒精汽油。而且如果你在这些加油站加酒精汽油，还可以。享受到政府提供的补助，每公升呢会比一般的汽油便宜两块钱。看完了今天聊到了几种汽车燃料的故事之后呢，我们发现哦、喔，这几个故事又一再的呢提醒我们，现在正在过的这种便利生活所消耗的能源其实是会有代价的。过去当我们发现有铅汽油对于健康有害，于是改用无铅汽油；而当我们意识到碳排放必须要更进一步的减少的时候，有人提出了改用低碳汽油这个办法。不过，虽然低碳汽油有助于减碳哦、喔，也减少了一些污染，但是真的要大幅度的减碳，让地球的环境气候不要失控。在交通工具的部分，只是改用低碳汽油可能是不够的，持续推广电动车的普及也还是一个重要的策略。但是在电动车普及速度有限的情况之下，推广低碳汽油来帮助减碳，应该算是一个迈向净零碳排的过程当中一个实际可用而且有效的办法。那今天最后想来问大家，如果你拥有一辆汽车，你会因为环保的考量改用不同的汽车燃料吗？哎、欸，会哦，我会因为可以减少车辆的废气或者是碳排放，改用更新的这个汽车燃料。并不确定哦，可能要看它的价格，如果太贵，那还是先不要。所以不会哦，因为无法确定对我的汽车影响有多大，所以不会考虑。听其他留言告诉我们。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道汽车燃料的演变史。此外呢，也可以点这个地方看看台湾空气为何那么糟，以及电动车真的环保吗的相关讨论。那么今天这一期七七就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。